Bây giờ ngồi ăn bánh mì gặp bánh mì xíu rồi xuống kia à, Hải sen với chú Ví dụ giờ con thăng cái lá này xuống nha Dạ Mà con trước khi nhỏ cái lá này là con phải làm dấu một cái con lấy tay tròn tôi lủng lỏng cái để thôi họ không mình trả lại mình nhỏ nó nữa à, mình đã nhỏ rồi mình mình đánh dấu vậy để mình biết à, rồi con khoan xuống là trong khi này nó nó đi về nè dạ. nó đi nó có cái nạn nó gì rồi, nói dạ rồi. không dạ rồi. nó cái nạn gì là cái vụ con gà cái nhánh bự á là cái nhánh mình hái là cái nhánh hái con khoan cái này là cái đọt để nó ra là, là, để, để nó ra cái con khác. tiếp rồi hiểu rồi cái này mình phăng lên trước là mình nhỏ cái chọt cái chọt nhỏ như vậy chú mới ngắt nè dạ. đó cái đầu mình ngắt ngang đây cái đầu mình nắm mình gậy lên là nó ra cái chọt này dạ rồi cái ngó này mà đâu chọn thứ lá này đây <cười> nghi quá <cười> nghe lá này còn non nữa hơi nhún nè nhưng mà nó vừa chảy bằng ra và lá vẫn còn cái màu là cái lá non dạ là dưới này nó cái ngó nó sẽ đã đủ để mà hái rồi thì để thử nha nãy giờ học hỏi kinh nghiệm không biết giờ vận dụng và thực hành cho nó như thế nào mò sao không thấy cái chạng ba như chú nói <cười> mò mình sẽ mò thấy cái chẻng ba của cái cái ngó sen rồi mình sẽ lần ra cái ngó rồi mình lật cái ngó đi. Ai? Thấy là chú ơi, con nhỏ thành con hư lộn hướng rồi. Ừ, nãy con ngắt ngắt rồi, ngắt cái cái, cái trên cái đây nè. Rồi. rồi, ngắt lộn cái cây cũ rồi. Nói chung phải thực hành nó mới <cười> thành thạo được. Ừ, ai biết con bụng mẹ nó ra đâu. Cái cây rất kỳ trời. Là lựa ba tẻ nhưng mà lấy lẻ lớn đúng không? Cái cọng tẻ đó, đó là nó nằm ở trên còn cái cọng kia nó nằm ở dưới. Rồi rồi con thấy đây nè con hiểu rồi nè. Rồi rồi rồi. Phải 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 họ cái tay vào sâu dưới. Xuống nó nó dưới chút xíu à. A few moments later. Two thousand years later. Đây, này đúng không? Đúng rồi đó. <cười> ngồi nghỉ mò thiệt lâu luôn. Rồi cái này nếu mà mình hái là mình cột lại hay mình mình, mình chụm nó thành bó hả chú? Ừ. Thường á cái sen trồng ngó thì họ sẽ không có nuôi lá. Nhiều lá mà lớn như vậy thì thường lá lớn thì chọc cũng phải lớn. Dạ. Lá nhỏ chọc cũng nhỏ. Thường mà lá già như vậy thì mình sẽ ngắt bỏ hết, ngắt bỏ để mình cây nó kích thích nó ra đọc mới nhiều cho nó ra cái con nghĩa là đừng cho nó đặt dạ cho nó chống hồ đúng không chú ừ. mình lắc bớt lắc bớt lá đi cho nó cái hồ nó chống đi ánh sáng nó nhiều nè rồi cho cây nó kích thích nó ra nhiều cái cái ngó mới thì cái ngó sen nó sẽ khác với ngó súng ở chỗ cái đọc bông mình cứ cứ lấy ở trên lần tay xuống mình hái thôi còn cái ngó sen là cái cái phần thân mà nó nó đi ở phía dưới của cây sen á ừ. còn cái ngó mà nó mọc lên trên cái ngó lá nè thì không ăn được tại nó gai không à Dạ. Là nguyền máy quay Cứ để cái máy quay lại là mình không thấy được Chắc là lời nguyền rồi Thấy con dịch kia Sao tụi bay dám xâm chiếm địa bàn của tao Mày hư quá ốc ơi, mày dám làm chuyện tày trời giữa trưa nắng Không, con ốc này đang thọt cái chân vào trong người con ốc này Để massage cho con ốc này, hiểu không? Hai con ốc đang massage cho nhau Nó bự chản rồi chú ơi Ừ đó Đây là cái cọng bự nhất mà mình hái được từ nãy đến giờ <cười> Đấy so với mấy cái nhỏ nhỏ nãy giờ hái dài gấp đôi luôn thì ở trên bờ hồi xưa thì đứng trên bờ nhìn xuống thì thấy mọi người lấy ngó sen tự muốn dễ mà thiệt ra rất là khó khó mà nó còn cực nữa tại vì cái thân cây sen có rất là nhiều gai giống như gai hoa hồng rồi đó nó quấn vào chân mình mà nó xước rất là đau với lại ngâm người với nước từ trưa từ sáng tới trưa thì thiệt sự rất là cực bởi không có nghề nào mà sướng cả phụ chú một xíu nữa rồi lên bờ sáng giờ thì chỉ thấy được cái như đây thôi 
còn quá là non nghề nên nên không thấy được nhiều à cái tay mình hái sen á nó sẽ bị teo lại với lại nó bị dính mũ sen nó đen khui à dịch này mình nuôi đúng không ừ dịch của người ta nuôi á <cười> <cười> Mình vừa mới về tắm rửa xong Giờ đang đi ra phía sau nhà chú đang sửa cái lợp Lợp để bắt cá Đấy. Trời vừa mới mưa xong Đấy. Mọi người thấy thấy cái gió bự không? Chưa, chưa dung, chưa dung cái kia lên nữa mà Dạ Nhưng mà con thấy, con đang thấy cái khung đó nè Cái khung nó bự nè Đấy, Chú Út là đang ngồi sửa lại cái gió gió to lắm. bắt cá xấu luôn á <cười> người thấy cái bài dịch nó có một con màu trắng lọt vào thì chú út bảo là để một con màu trắng như vậy để biết đàn dịch này đàn dịch của mình để dễ phân biệt chứ không gì hết á nguyên bầy màu xám có một con trắng xác chơi vơi vợ của chú út này là cá mình đặt Bắt được dạ. Nãy giờ hè giờ trắng tươi đó hả? Cái ngói sen sau khi mà rửa xong á Với lại mình ngâm với nước chanh á Nó ra cái phèn chua rồi bây giờ nó bắt đầu nó trắng rồi nè Nó mất đi cái màu vàng của phèn rồi nè Đó, chưa? Để cái góc hành nè Cá là thử ướm nước mắm đúng không? Đúng. Ướm nước mắm cho thịt nó chắc lại Đúng rồi, cho nó ngon Đấy, đây là bỏ đường nè, ít bột ngọt nè Và nước mắm Nước màu bỏ sâu hả cô? Cô thắng nước màu, chứ cô không có xài à. nước màu cho Nghĩa là mình bỏ, bỏ đường vào dầu, dầu mình thắng dầu, cho nó ra màu Dạ Mới mày, ngon Mày quay luôn đây Đây <cười> Này, cháu chú Út nè Mới bị hớt tóc, mới bị chú hớt tóc <cười> Ôi, nó ra màu nâu rồi kìa Đi nè, nó là màu vàng Mấy ngon Chứ mình mua nước màu chợ ăn nó hôi dữ lắm Dạ Thấy cô làm nước màu ở ngoài chảo như vậy rồi cô chế vào trong cái ơ cá Rồi bắt lên kho Ui, nó thơm Tôi có bỏ miếng tiêu vào trong đây trước để cho nó hấm vào cá Ăn này trời ngon, đi đám cưới ăn <cười> Giờ bắt đầu nó kẹo lại nè, bạn thấy không? Sệt 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 Hai rổ nó sen chà bá luôn nè Mình sẽ lấy một phần ra xào tỏi Còn một phần đem nấu canh chua Đây có bông điên điển mới vừa lặt xong Cái rổ này là gồm có đậu bắp nè, cà chua nè Bông súng nè Rồi các cái loại rau muống, kèo nèo, tây tượng để mà bỏ vào trong canh chua Bơm điện điện bỏ lên Dạ Giờ này là xào tỏi Sen xào tỏi Dạ rồi, để canh chua bên kia Để ớt được không? Dạ. Con là con siêu ăn cay Thích ăn tiêu với ớt đó thường con hay bỏ nhiều này thơm phức luôn cái này là ngó sen xào tỏi cô phi tỏi với thơm xong rồi bỏ sen và xào đảo nhanh tay thôi đúng không cô xíu muối nước mắm không này muối với bột ngọt thôi Dạ Dạ Bỏ miếng tiêu vô Đây, Ngon à Ngó sen xào tỏi Dạ Cái đây người ta đòi ăn nè 
canh chua sen cá lóc dạ thơm mùi nước me quá thơm mùi me món ăn cơm nè đấy thì ở đây có là có canh chua nè có ngó sen sầu tỏi có cả cá cá rô đồng kho tiêu Đấy, cái à, ngó sen chấm một ít nước kho cá rất là ngon Giòn nhưng mà không có bị dai Ăn ngó sen là mình thích nhất là ăn cái phần mà đọt của cái cái ngó này Cái phần thân thì nó sẽ giòn và nó hơi sần sật Còn cái phần đọt này nó giòn nhưng mà nó mềm và nó bùi hơn Ăn nó giống giống như cổ hủ dừa vậy đó Rất là ngon Đấy, Các bạn nào mà ăn ngó sen thì nhớ lựa mấy cái đọt này để ăn nha Ngon hơn rất là nhiều so với ăn phần thân đó uhm. Cái món này lần đầu tiên mình đem ngó sen đi xào tỏi ấy. Chứ bình thường mình cứ nghĩ là ngó sen chỉ làm gỏi tôm thịt Rồi nấu canh chua, rồi đem đi ăn sống, rồi đi chấm mắm kho rồi thôi Đơn giản ha, một món này rất là đơn giản nhưng mà nó lại rất là vị nó rất là đặc biệt uhm. Cái nước ở trong cái cây sen khi mình cắn vào nó ngọt cái tứ ra Nó đã Cá mà kho theo kiểu miền Tây á Thì nó sẽ hơi ngọt một xíu Mình vừa mới ăn cơm xong rồi giờ mình ra đây ngồi giỏng Thì các bạn có để ý không? Phía sau cái chỗ mình ngồi ăn với lại cô Út chú Út hồi nãy á Là có rất là nhiều bàn ghế Thì cô với chú Út có một cái quán nhỏ nằm ở trên đường quốc lộ 62 á Để mà bán cơm Quán cũng bình thường đó kiểu mái lá bách lá thôi Đấy, Ban ngày thì chú Út sẽ đi hái sen và đi lên ruộng Còn cô ở nhà nấu cơm bán cho khách Đấy, Bạn nào có đi ra làng nổi Tân Lộc với quốc lộ 62 phía trước đây thì có thể ghé mà ủng hộ cô chú Út một mà... Có thể ghé đây để ăn ủng hộ cô chú Cô chú rất là dễ thương, nhiệt tình Giờ thì mình sẽ ngồi đây nghỉ xíu nữa rồi đi vòng vòng chơi ăn ở quán lẩu gà nồi <cười> đây là một vị khách hàng rất là quen thuộc của quán lẩu gà nồi thì đây là một quán lẩu gà nồi rất là nổi tiếng ở thị trấn Tân Thạnh đúng không cô nổi tiếng đúng không thì ở gần cái cầu cà nhiếp cầu cà nhiếp là cây cầu gỗ ở bé bên kia hồi tí xíu xe chạy các bạn sẽ nghe được tiếng lọc cọc lọc cọc ở đây thì các loại rau mà ăn chung với lẩu rất là đặc biệt là có cả rau cải trời nè rau nhãn lồng nè Lẩu ở đây cũng rất là giá cả rất là hợp lý Tùy vào cái số lượng người mình đi đâu hay ít thì cô sẽ nấu cho mình Tầm khoảng 5-60 nghìn một người thôi là mình đã có một bữa à, lẩu rất là no nê rồi Đấy, à. giới thiệu với các bạn Đây là cô... Cô Bình Cô Bình, gọi là sao ta? Người có mười mấy năm kinh nghiệm trong nghề bán giá số <cười> Kỳ quá trời <cười> Có gì đâu kỳ kỳ à, à, Cô Bình bán giá số lâu năm rồi Nay cô Bình rất hân hạnh được gặp mấy em trong... Cái này gì? Kêu bạn gì? trên mạng trên mạng hả à? lên mạng luôn lại đây sửa không cô sáu đẹp không quan trọng mà ăn thôi mình vui à là sống cuộc sống xã hội này á đi ra ngoài à, tiếp xúc à, anh chị lớn nhỏ cô bác lớn nhỏ gì không biết mà dạ. chỉ cần nở một nụ cười là mình thấy có niềm vui niềm dạ. tin và hy vọng may sao dạ. đúng không dạ rồi dạ. Rồi. anh tên gì anh tên phương này Phương và cô Bình Dạ cô Bình Bình Phương nhân hai Dạ <cười> Rồi chúc cô bán đắt à, Chúc cô trúng số Rồi trời trúng số là phải mua vé số mấy chú à. Chứ còn mà vé số mà đem trả lại cho đại lý sao chúng Không có trả Ít nhiều là cô phải bán cho hết nhiều đây cô mới chịu Dạ Có ngày Nhưng mà phải giữ là ít ít nó mới trúng được chứ cô Không giữ Có nhiều khi á cô bị Cô bị cái gì đó sự cố gì đó Nhưng ngày hôm qua tự nhiên cô nổ Cô rung vậy nè cái... Dạ cô ôm mười mấy tờ mà không có chút ôm ôm à, không có chút kiểu như trong người mình linh cảm cho nên chúng số cảm. mà <cười> cô cô dắt đưa cô bị tụt đường ha sao đó à người mình mệt hả cô mệt cái cô nghĩ luôn dạ yeah. mà giờ là con cái lớn rồi mà đúng không cô con, con lớn rồi con con lớn à một 
chị giữa thì học ngành y dạ ôi vậy là con cái nó cũng học giỏi hành ngành y rất là giỏi mới học được chứ Còn một người con út thì học bên đại học công công nghiệp bốn dạ nửa năm nữa ra trường thì học phí thì thường năm nó tới hai mùa vụ lúa thì chồng cô đóng học phí dạ cô thì lo tiền ăn dạ Số, nập vô, nập vô, nập vô. Dài năm nữa con cái ra trường hết là khỏe, ngồi bồng cháo thôi Cái đồ phần lẩu mình đã được mang ra rồi đây nè Ở đây thì sẽ có ăn chung với lại rau cải trời Và rau nhãn lồng Hai cái loại rau nó sẽ là giống như là rau rau vườn, rau dại á Nó sẽ hơi nhẫn nhẫn và nó có cái vị thuốc nam trong đó Ở đây thì có mướp nè, có một ít đầu hành Dạ, ồ <cười> Dạ dạ, cô chủ quán kêu là ăn xong rồi coi nhà dùm cô luôn Ồ, oh, quá tin tưởng luôn Ở trong đây thì có... Uh... Ôi, rớt rồi Gà, gà nồi Rất là thơm mùi cà ri Mùi cà ri và một ít sa tế trong đó nữa để mình bật lửa lên Ở đây thì cô cũng có bún nữa nhưng mà thường thì chỉ khi nào mà mình đặt nhiều cô mới mang bún về Tại vì bún thì nó sẽ dễ thiêu á Cho nên cô sẽ ưu tiên ăn mì gói chung với lẩu cái mùi lẩu rất là thơm mùi cà ri nha và xíu xíu mùi sa tế trong đó nữa Đây, mình sẽ bỏ một mì gói vào trong đây trước đã trộn xíu mì với lại bỏ một ít rau rau thì mình có thể kêu thêm thoải mái rau cải trời nè rồi những lòng nè những cái rau này thì chỉ cần trộn vào rồi lấy ra nó đã chín rồi cải trời thì nhỏ thì người ta nó mọc hoang ở trong vườn á thì cứ chiều chiều cứ đem rổ vào vườn hái cải trời về nấu canh tép ăn rất là ngon ăn cái này nhớ lại tuổi thơ nè còn cái rau mà nhẫn lòng thì mẹ mình rất là thích ăn hồi nhỏ thì không thích ăn đâu tại vì nó hơi có vị nhẫn nhẫn cái rau này ăn nhiều sẽ dễ bị buồn ngủ tại vì nó có xíu cái vị thuốc nam trong đó nữa thơm quá cái mùi cải trời với lại mùi nhãn lòng nó có cái mùi thơm thơm rất là đặc biệt nó hơi hăng hắc nếu mà người nào mà không quen sẽ cảm thấy nó hơi hăng hắc gấp cái rau này bỏ vào chén nè rồi lấy một phần bún vào nữa rất là nhiều gà đây mọi người có thể thấy nè gà này là gà nồi nãy mình lỡ bỏ mì gói vào nên nó hơi bị xấu nhiều gà lắm và gà cô đã thui cái phần da trước rồi Ừ, cái nước lẩu thì nó sẽ hơi có vị béo béo của cà ri á Và nó có một xíu mùi sa tế trong đây nữa Nó không quá ngọt đâu, nó vừa phải Và khi mà mình bỏ những cái loại rau mà Rau cải trời với lại rau nhãn lồng vào á Thì cái mùi của rau nhãn lồng và rau cải trời nó làm cho cái mùi lẩu Cái vị lẩu rất là khác biệt mình Có một chiếc ghe vừa mới chạy ra qua sau lưng Ăn thử cái lá cải trời nè vừa mới trụng sơ qua nên nó rất là giòn cái cải trời này á mình có thể ăn sống được luôn có thể ăn sống dùng để nấu canh rất là ngon nó rất là giòn mình nè à. hồi nhỏ dưới quê á khi mà chiều chiều mà không có gì ăn á thường đem cái rổ ra ngoài vườn và hai mớ cải trời về xong rồi nấu với ít tép khô là đã có nguyên một cái nồi canh hấp dẫn rồi lên sài gòn hầu như cũng lâu lắm rồi chỉ khi nào về quê mình mới có có dịp được ăn cải trời lại thôi nhãn lòng nữa rau nhãn lồng rau nhãn lồng thì thường sẽ nếu mà mình ăn ở nhà thì mình sẽ lặt bỏ cái phần cái phần rau này đi cái phần mà rau dài này nó sẽ hơi dai mà ở đây thì thấy cô vẫn còn để lại cái phần rau nhãn lồng đó mỗi lần mà bị mất ngủ thì thường tối đó là mẹ sẽ nấu một, một gọi là một nồi rau nhãn lồng luộc xong rồi ngồi chấm nước mắm ăn là tối đó là ngủ chắc đảm bảo 100 phần trăm ngủ ngon gà ở đây thì sẽ chấm với lại cái muối muối ớt chanh đây mọi người có thể nhìn thấy là cái phần da gà đã được thui cho nó đen sẵn rồi Nó đen sơ sơ qua rồi à, Nóng quá Nóng quá sao ăn Cái phần da thì nó sẽ hơi hơi dây dây giòn giòn Ừm uhm thịt gà rất là chắc gà ở đây là chính hiệu gà nồi luôn á tại vì khi mà thịt gà nồi á mình ăn vào mình thấy 
cái phần gân và cái phần thịt nạc nó rất là chắc mà nó ít cái phần mỡ cái da gà khi mà thui rồi nó rất là giòn luôn nó vẫn còn cái độ dai nhưng mà nó giòn mà không còn cái mỡ tại vì khi mà mình thui lên như vậy thì cái phần mỡ trong da gà nó bị tiết ra hết rồi thường mình thấy cái mướp này ăn chung với những cái loại lẩu mà nó thanh hơn với lẩu cua đồng chẳng hạn mà ở đây thì cái lẩu cà ri hơi cái vị nó sẽ hơi béo và nó hơi nồng gia vị mà ăn chung với mướp hơi lạ bạn nào mà có đi uh, đi qua khu du lịch này làng nổi tân lập á, thì có thể ghé ngay chỗ thị trấn tân thạnh để mà ăn cái món uh, lẩu gà cà ri <cười> mình cứ gọi như vậy đi lẩu gà cà ri với lại những cái loại rau uh, rau vườn như vậy rất là lạ và ngon ở sài gòn khó kiếm được những cái quán như vậy lắm vậy nha bây giờ mình sẽ ăn tiếp cái bữa ăn của mình đây Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha